আসসালামু আলাইকুম সোনারগা স্টার ফ্লাওয়ার আসার স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত আজকের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি শারমিন ম্যাডাম আজকে আপনাদের উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণনের দশম অধ্যায় লেআউট বা বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা জেনে নেই যে লেআউট কি লেআউট বা বিন্যাস কি কারখানার লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে মেশিনপত্র কর্মী এবং অন্যান্য উপকরণের সুনির্দিষ্ট অবস্থানই হলো বিন্যাস বা লেআউট মানে আমি আমার কারখানার জিনিসপত্রগুলো মেশিনপত্র বা কর্মী তাদেরকে কোন জায়গায় তাদের রাখা হবে কোন স্থানে কোন মেশিনপত্র রাখা হবে এই সব কিছুর পরিকল্পনা করা এবং ওই অনুযায়ী বিন্যস্ত করাই হচ্ছে কি ওই অনুযায়ী রাখাই হচ্ছে কি বিন্যাস বা লেআউট তাহলে দেখেন আমি যদি এখানে বলি বিন্যাস হলো প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরের যন্ত্রপাতি ও সেবা সমূহের নকশা অভ্যন্তরীণ মানে কি প্রতিষ্ঠানের ভিতরের বাইরের না প্রতিষ্ঠানে কি প্রতিষ্ঠানের ভিতরের বিন্যাস হলো উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে হ্যাঁ আমার যদি কর্মী যন্ত্রপাতি সব কিছু যদি কি সুনির্দিষ্টভাবে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত থাকে তাহলে কি আমার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় বিন্যাস উৎপাদন ব্যয় ও অপচয় হ্রাস করে দেখেন কেন অপচয় উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে আমার সব কিছু যদি ঠিকঠাক মতো বিন্যস্ত থাকে সেক্ষেত্রে আমার সময় কম লাগে এখন কি কর্মীরা সুন্দরভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করতে পারে কাজকর্ম করার সময় তাদের কি কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি হয় না জন্য কেমন উৎপাদন ব্যয় ও অপচয় হ্রাস পায় বিন্যাস উৎপাদন উৎপাদনে ব্যবহৃত সকল উপকরণের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করে তার মানে কি বিন্যাসের ফলে আমার যত রকমের উপকরণ আছে সবগুলোর কি সঠিকভাবে ব্যবহার নিশ্চিত হয় যেমন আমার যন্ত্রপাতিটা যদি আমি সঠিক স্থানে রাখি তাহলে কি এই যন্ত্রপাতি থেকে আমার উৎপাদনটা যতটুকু হওয়া প্রয়োজন ততটুকু আমি করতে পারব বা আমার কর্মীর অবস্থানটা যদি ঠিক জায়গায় থাকে তাহলে কি সেই কর্মী কাজ করতে পারবে বেশি এখন আমার কর্মী এক জায়গায় মেশিনটা যদি থাকে অন্য জায়গায় সেক্ষেত্রে কি আমার সময়ের অপচয় হবে কর্মী কি নির্দিষ্ট সময়ে যতটুকু উৎপাদন করার কথা ছিল ততটুকু কি করতে পারবে না একটি উত্তম লেআউট বা বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য তা দেখেন প্রথমে কি পর্যাপ্ত স্থান পর্যাপ্ত পরিমাণ যদি স্থান না থাকে তাহলে কি আমার পক্ষে কখনোই কি উত্তম বিন্যাস করা সম্ভব নয় এখন আমার রোম আমি যে আমার কারখানার যে জায়গা আছে তার চেয়ে যদি আমার মেশিনপত্রের সংখ্যা বেশি হয় তাহলে কি আমি চাইলেও কি সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করতে পারবো তাহলে অবশ্যই মানে আমার মেশিনেই আমার কারখানাটা ভরে গেছে এখন কি কর্মীদের জন্য আমি কি পর্যাপ্ত জায়গা দিতে পারছি না তারা কি সুন্দর পরিবেশে কাজ করতে পারবে না এই জন্য কি আমার অবশ্যই পর্যাপ্ত জায়গার প্রয়োজন গতিশীলতা প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি জনবল এবং আসবাবপত্র এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যেন অতি সহজেই উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মালামাল স্থানান্তর করা যায় এবং কর্মীরা সহজে চলাচল করতে পারে কথাটা বুঝতে পারছেন কর্মীরা যাতে কি সহজে চলাচল করতে পারে এবং কি যেসব মালামাল আমার ব্যবহার করা হবে এগুলোকে আমি সহজে যাতে স্থানান্তর করতে পারি যেমন কারখানাতে কি থাকে না একটা ইউনিট বা একটা এক ইউনিটে একটা কাজ হবে তারপর কি দ্বিতীয় ইউনিটে গিয়ে উৎপাদনের আরেকটা কাজ হবে আবার তৃতীয় ইউনিটে গিয়ে কি আরেকটা কাজ হবে তো সেক্ষেত্রে আমি আমাকে এমনভাবে বিন্যাস করতে হবে যাতে আমার কি হয় আমি জিনিসটা সহজে স্থানান্তর করতে পারি দেখেন আমি যদি এখানে এই উদাহরণটা দেখাই দুধ তারপর কি দই দই থেকে হবে বাটার বাটার থেকে হবে ননি তারপর হবে ঘি তাহলে আমি যদি এই বিন্যাসটা যদি আমি এই সিকুয়েন্সে না করি আমি যদি এই দুধ তারপরে ননির রাখার জায়গা হয় তারপর তাহলে কি আমার ওভারঅল সিস্টেমটাই কি এলোমেলো হয়ে যাবে আমার কাজ করতে কি কাজটা সুন্দরভাবে করা সম্ভব হবে না এই জন্য কী করতে আমার অবশ্যই কি এই সিকোয়েন্স অনুযায়ী বিন্যস্ত করতে হবে দেখেন কর্ম পরিবেশ কর্ম পরিবেশ বলতে কী বোঝায় তাপমাত্রা শব্দ নিরাপত্তা চলাফেরা এই সব কিছু কি কর্ম পরিবেশের মধ্যে পড়ে দেখেন আপনাদের কলেজ কলেজের পাশে যদি একটা কারখানা থাকতো এবং ওই কারখানায় যদি অনেক শব্দ হতো তাহলে কি আমার পক্ষে কি কলেজে ক্লাস নেওয়া সম্ভব হতো বা আপনারা কি ক্লাসে মনোযোগ দিতে পারতেন কখনোই না তার জন্য কি করতে হবে আমার কর্মপরিবেশটা কি উন্নত কর্মপরিবেশ হতে হবে তাহলে কি উত্তম লেআউট বা বিন্যাস করার ফলে আমি আমার কারখানার লক্ষ্য অর্জন করতে সফল হব তারপরে কি নমনীয়তা নমনীয়তা বা ফ্লেক্সিবিলিটি এটা মানে কি আমার বিন্যাসটা বা লেআউটটা এমন হতে হবে আমি কি যাতে চাইলেই আবার পরিবর্তন করতে পারি যেমন দেখেন কি বলছে অফিসের মধ্যে ইটের দেয়াল দিয়ে পার্টিশন না দিয়ে যদি কাচের ধারা পার্টিশন ব্যবস্থা করা যেতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে কি আমি যখন ইচ্ছা হবে তখনই কি আবার চেঞ্জ করে এই এই রুমের আমার আকৃতিটা কি পরিবর্তন করতে পারবো 
সমন্বয় সাধন উত্তম বিন্যাস এমনভাবে করতে হবে যাতে যন্ত্রপাতি কর্মী বা প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে কি সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় সাধন করতে পারে একজন আরেকজনের সাথে কি করতে পারে সুষ্ঠুভাবে যোগাযোগ করতে পারে এখন আপনার প্রতিষ্ঠানে যে ধরেন দুজন কর্মী যে দুজনের সাথে প্রতিদিন বেশি যোগাযোগ হয় বেশি কথা হয় যে দুজনের দুজনকে বেশি প্রয়োজন হয় আপনি তাদের দুজনকে যদি পাশাপাশি না রেখে একজনকে পাঁচতলায় দেন একজনকে দেন নিচতলায় তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে সমন্বয় সাধন হবে ওনার একটা কোনো কিছু সমস্যা হলো পাঁচতলা থেকে নিচে আসতে হবে আবার অথবা নিচ থেকে কি পাঁচতলায় যেতে হবে তাহলে কি সমন্বয় সাধনটা হচ্ছে না তাই তার জন্য আমার কী করতে হবে এমনভাবে বিন্যাসটা করতে হবে যেন কি প্রত্যেক বিভাগের সাথে কর্মীর সাথে কি হয় সমন্বয় সাধিত হয় গুদাম ঘরের অবস্থান এটা কি অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট গুদাম ঘরের অবস্থানটা এমন জায়গায় রাখতে হবে যাতে কি সহজেই আমরা কাঁচামালটা সরবরাহ করতে পারি এখন যদি বেশি দূরে হয় তবে আমার কি হবে আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা হবে তারপর আবার কি হবে আমার খরচ আনা নেওয়াতে আমার খরচ বৃদ্ধি পাবে পরিবহন খরচ হতে পারে অথবা আমার কর্মীর খরচ বৃদ্ধি পাবে অথবা আমার সময় বেশি লাগবে তাহলে আমার যদি খরচ বৃদ্ধি পায় বা আমার যদি সময় বেশি লাগে আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে তাহলে তো আমার কি উৎপাদন কমে যাবে না সময় বেশি লাগলে উৎপাদনের পরিমাণ যদি কমে যায় প্রতিদিনের গড় উৎপাদন কমে যায় তাহলে কি আমার অবশ্যই কি আমার পণ্যের দামটা বৃদ্ধি পাবে অথবা যদি আমার পরিবহন খরচ দরকার পরে যদি পরিবহন খরচ বা আমার শ্রমিককে দিতে হয় খরচ সেক্ষেত্রে কি আমার উৎপাদনটা বৃদ্ধি পাবে সেক্ষেত্রে কি আমার পণ্যের দামটা বেড়ে যাবে এই জন্য কি গুদাম ঘরের অবস্থানটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কর্মী নিরাপত্তা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কর্মী নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় তাই প্রতিষ্ঠানের বিন্যাস পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কর্মী নিরাপত্তা বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে প্রতিষ্ঠানের কর্মী নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে বিন্যাস করা না হলে তাকে উত্তম বিন্যাস বলা যায় না এখন কর্মী নিরাপত্তা কি ধরেন আপনি এমন একটা জায়গায় আপনার ইলেকট্রিসিটির মানে লাইনটা রাখলেন যে এখানে যে কোনো সময় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে অথবা আপনি গ্যাস গ্যাসের যেই সিলিন্ডার আছে এটা এমন একটা জায়গায় রাখলেন যেটা যে কোনো সময় একটা কি সমস্যা হলে আপনার কর্মীর কি জীবনের নিরাপত্তা নেই এই জন্য কি কর্মী নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে তারপরে বিন্যাস করতে হবে সহজে চলাচলের বোঝাই যাচ্ছে যাতে যন্ত্রপাতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সব কিছু রাখার পরও কি সহজে চলাচল করতে পারে তত্ত্বাবধান সুবিধা উত্তম বিন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য হলো তত্ত্বাবধান সুবিধা যে সকল উৎপাদন কার্যক্রমে অধিক তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন হয় সেখানে অধিক বিন্যাস করতে হয় কম তত্ত্বাবধান ক্রম প্রয়োজন হলে ভিন্ন ধরনের বিন্যাস প্রয়োজন হয় তাই বলা যায় প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধান সুবিধা কি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধানে পর্যাপ্ত সুবিধা থাকা প্রয়োজন সুপারভিশন সুপারভিশন মানে কি দেখেন যে গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে কিন্তু কি সুপারভাইজার ওখানে কি তত্ত্বাবধান বেশি হয় তাহলে ওই কোম্পানি বা ওই কারখানার বিন্যাসটা যেমন হবে অন্য একটা কারখানার কিন্তু কি বিন্যাসটা তেমন হবে না সেক্ষেত্রে কি ওই সব কারখানাতে বেশি বিন্যাসের প্রয়োজন হয় কারখানার অবস্থান ওই যে এটা হচ্ছে কি গুদাম ঘর ঘরের মতোই সেম যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় থেকে কি কারখানার স্থানটা কি হতে হবে কাছাকাছি হতে হবে যেমন গুদামগড় থেকে মাল এনে কি কারখানায় যেমন পণ্য উৎপাদন করা হয় সেমভাবে কি কারখানা উৎপাদিত পণ্যগুলি কি আবার আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নেওয়া হয় সেজন্য কি এটার অবস্থানটা আর গুদামগড়ের অবস্থানটা সেম জিনিস যদি আমার কারখানার অবস্থান দূরে হয় প্রতিষ্ঠান থেকে সেক্ষেত্রে কি ওই যে যা বললাম উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে প্রাকৃতিক আলো বাতাসের সুবিধা কারখানার বিন্যাস এমন হতে হবে যাতে অতি সহজে প্রাকৃতিক আলো বাতাস কারখানায় প্রবেশ করতে পারে কারখানায় যে সকল শ্রমিক কর্মচারী বা কর্মকর্তা আছে তাদের কি সুন্দর সুষ্ঠু পরিবেশ দিতে হবে কৃত্রিম পরিবেশে কাজ করলে কি কার্য উপযোগী কৃত্রিম পরিবেশে যদি কাজ করে সেক্ষেত্রে কি হয় সেখানে মানে মানুষের মনে মানে প্রাকৃতিক আলো বাতাসে কৃত্রিম আলো বাতাসের ব্যবস্থা রেখে বিন্যাস করা প্রয়োজন আচ্ছা আজকে এই পর্যন্তই থাক আর হচ্ছে আমি তো বললাম এই দশম অধ্যায় থেকে হচ্ছে প্রশ্ন আসবে পরীক্ষাতে আর বাকি হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে করানো হবে তো ভালো থাকেন সবাই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম